Hello guys, welcome back. This is module number 2.11. Velocity of nozzle based problems in thermal engineering from unit number 2. In the question get covered today, Anna University, November December, Yerandayarthipadanatla. In the question, previous I get covered a question, Salavuku or Lauka Tuffel and Alu, Kuncha standard question. Da. In a steam nozzle, the steam expands from 4 bar to 1 bar. So, this is the final pressure. So, expands from, sorry, that is where initial pressure P1 is the same. 2 1 bar is the P2 is the same, P3 is the same. This is what we decide. That is dependent upon the throat. Throat is based on this. The initial velocity is 60 meter per second, C1 is the same. And the initial temperature is T1, 200 degrees Celsius. So, more than 150, 180 degrees Celsius poet chapter, it is considered to be superheated steam. Determine the exit velocity C2 if the nozzle efficiency is 92%. Rumba simple. This throat or values from the pata where the throat of the indication of the P2 and the P3 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 and the P3. So, the best condition is solved. It's very easy. We have to do it. Regarding the given data, efficiency 92%. That is like 0.92. P1 order value 4 bar, P2 1 bar, C1 60 meter per second, temperature 200. What you have to find? You have to find the exit velocity in the middle of the That is your C2. So from that, C2 square which is equal to C1 square plus 2000 into H2 minus H1, H1 minus H2 into eta. The square root of these values will cut. Then cut it. C1 is equal to square root of 2000 into eta. H1 minus H2 into eta. If you need to solve it, you can solve it. So, this is the root. So, in the kind of picture, we have the value of C1 is there. H1, H2 is there. Eta is also 0.92. So, we need to have the value of H1, H2. Sorry. That's how we can do it. So, the first thing. P1, 4 bar, temperature 200 degree Celsius. Steam table number 16. You can see the steam table number 16. अदे ने अत्ला सुपर हीटेड रेंज इन सोल्लम बोले यार नो वर डिग्री सेल्सियस का ना दिस इस माय टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर फोर बार सो अदर दो मीटर आगुडे ये डाय अदन पाकरो अंदर यार तले इंदे जस्ट वी कैन गिव दिस वैल्यूज ऐड कुम बोले रेंडा यार ती एटनूर लेंदे सो अदर वैल्यू ऑफ ह and the right line the nera enna pondro or line a drop pondro pannadu kaparama we need to find the value of h2 eppadi kandu pidikla the value of pressure is 1 bar 1 bar pressure irukka so 1 bar ngaradha apdiye inda line la kondu porom endha etla touch aagudhu appadina this point probably the point from 2600 ku nearby aaga cut aagudhu adu x oda range ku la vandirudhu so x oda value 1 this is 0.95 that is the in between. So, I am taking x2 equal to 0.97. Now, we have to add all values and approximate values. This is what we have to do with the steam table. We have to solve it directly. So, going to the steam table. First of all, pressure P14 bar, temperature 200 degree Celsius. I am getting the enthalpy, h0 value. 2860. Then the value of V 0.53. So V1 which is equal to 0.53 meter cube per kg. The value of 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 the value. The value of P2 is 1 bar. X order value 0.97. So X value value 0.97 is 97% of X. So pressure to X2. That is the value of 1 is 97% of X. Definitely the value of H2 which is equal to H of 2 plus X2 into H of G2. So this is my H of 2 and this is my H of G2. In the value of 0.97 that is multiply in the value of plus. I got 2606. So the value of V is also like V2. 1.64 meter cube per kg. Abding our value. So, we have to find So, what is the next step? We have to find the value of C2. Right? C2 usually can be found in the formula. The value of C2 which is equal to square root of 2 into h1 minus h2 into eta. Now, we have to say that we are putting this c1. 
ஒருவேளை இந்த சி ஒன் பற்றி சம்மில் எதுவும் கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அதாவது ஜீரோன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் ஒன் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ இந்த ரெண்டுமே நம்ம கிராஃப் லைந்தும் ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் தட் இஸ் டூ எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு வேல்யூ ஆஃப் ஹீட் ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனலாக த வேல்யூ ஆஃப் சி ஒன் சிக்ஸ்டியோட ஆட் பண்ணும்போது ஐ காட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஒரே ஒரு ரிசல்ட்டு தான் எக்ஸிட் வெலாசிட்டி சி டூ அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் பர் செகண்ட் பட் இந்த சம் இதோட முடியுதா அப்படின்னு கேட்டால் ஆஸ் பர் கொஸ்டின் இதோட ஓகே பட் இதில் வேறு எதுவும் ஐடியாஸ் இருக்கா இதில் வேறு தான் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வி ஹாவ் சம் ஐடியாஸ் அதையும் இப்போ நம்ம என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ரிகார்டிங் த ஐடியாஸ் எம் டாட் கண்டுபிடிக்கலாம் எம் டாட் தட் மே பி ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் சி ஒன் பை வி ஒன் ஆரல்ஸ் ஏ டூ சி டூ டிவைடர் பை வி டூ இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் C1, C2 ஒன் சி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு வி ஒன் வி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் வி டோன்ட் ஹாவ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி கேன் ஃபைண்ட் த ரேஷியோஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிவிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ டூ டிவைடர் பை ஏ ஒன் அப்படின்னு போட்டால் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அல்லது ரெண்டாவது கொஸ்டின் இதை இன்னொரு கேஸ் இது நம்பர் கேஸ் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ டூ பை ஏ ஒன் கண்டுபிடிப்போம் இரண்டாவது கேஸில் என்ன பண்ணுவோம் வென் த வேல்யூ ஆஃப் த்ரோட் ஸோ த த்ரோட் ஏரியா அப்படின்னு போட்டுட்டு சாரி த எக்ஸிட் ஏரியா ஏன்னா இது வந்து த்ரோட்டு கிடையாதுங்கிறதுனால வெந்த எக்ஸிட் ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இப்போ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் இதை வந்து டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடணும் போட்டால் எனக்கு எம் டாட்டோட மாஸ் ஃப்ளோரேட்டோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் எவ்வளோ வருது ஸோ இதை ரெண்டு கேல்குலேட் பண்ணலாமா ஸோ ஃப்ரம் தட் இதை கூட நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அண்ட் ஆல்சோ When the value of exit area A2 which is equal to 2 cm square, abdina, A2 is there, C2 by V2, abdina, pota, value 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 Next, you can find the inlet area, A1 in 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 terms of centimeter square, in terms of meter square. So, you can find the inlet area, A1 value in terms of meter square. So, what you have to in the comments section. So, what you have to give in the comments section? The value of A2 is the value of a2 divided by a1 evlavu abdingaradu or option or question rendavathu m dot oda value how many kilogram per second abdingaradu inga kudukalam moonravathu the value of a1 which is equal to how many meter square so inda moon answer mattum neenga type panna podum ena nama methods ellathiyum idhula solli irukom inda answer sari dhaana ingaradha inda video paakkura innu pala pala people irupaanga laya பல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அரியர் எக்ஸாம் கேள்வுறவங்க கரெக்ட் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புகிறோம் சரிங்களா வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அரியர் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்